subscribe and press this bell icon to never miss another lecture video we are in lecture number 24 of signal system and this is your continuous time system and here we are going to actually understand ki how to calculate natural response from a example point of view from a uh, like लाइक like प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम लोग ये जानना ये जानेंगे कि नेचुरल रिस्पॉन्स कैसे निकलता है एंड द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल अंडरस्टैंड नेचुरल रिस्पॉन्स मतलब क्या होता है सर वाई जेड आई टी सर जेड आई टी सर जीरो इनपुट रिस्पॉन्स सर हाँ इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल लर्न कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स्ड हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स्ड रिस्पॉन्स दैट इज योर वाई जेड एस टी दैट इज योर जीरो स्टेट रिस्पॉन्स इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर विल गोइंग टू लर्न की हाउ टू कैलकुलेट द समिशन ऑफ दिस टू रिस्पॉन्स दैट इज और कंप्लीट रिस्पॉन्स कंप्लीट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू नेचुरल रिस्पॉन्स प्लस फोर्स रिस्पॉन्स दैट इज वाई ऑफ जेड आई प्लस वाई ऑफ जेड एस ओके वो हम लोग थर्ड वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे बट हियर इन दिस वीडियो लेक्चर वे आर ओनली फोकसिंग ऑन नेचुरल रिस्पॉन्स नेचुरल रिस्पॉन्स नेचुरल रिस्पॉन्स क्यों बोला जाता है इसको नेचुरल रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स बिकॉज बिकॉज सर इट हैज सम इनिशियल आउटपुट इट हैज सम इनिशियल आउटपुट इट हैज सम इनिशियल स्टोर्ड एनर्जी sir ha and that amount of energy will going to be utilized for making a response naturally naturally that is why it will be regarded as a natural response now let's solve that question uh, that question is saying ki this is a equation d d square y by dt square y means it is y of t okay so i'm not writing it down because it bahut hi ganda dikhta hai itna sare t t t t just try to understand ki ye sab y of t hai so d uh, like uh, d d square y by dt square dy by dt y 6 5 these are the coefficients and is equals to dx t by dt this is your input and y t is your output x t is your input y t is your output so it is given y of 0 is 1 and the dy by dt at t equals to 0 is nothing but your minus 2 now he is saying ki find the natural response that is find the zero input response now how to solve this question we know we know natural response is nothing but it is given by in the previous video lecture we have studied no zero input response or natural response is nothing but given by homogeneous solution homogeneous solution but with non zero output or with non zero initial condition that non zero output non zero initial condition will be responsible for initial that, that is nothing but that is initial stored energy and that initial stored energy will be responsible to create a natural response now the point is now the point is so how to find this so we need to find out the natural response that is your zero input response that is from a homogeneous solution that is y z i t equals to y h t y h t but 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 with in constant evaluated by initial condition जितने भी कांस्टेंट आपके निकलेंगे ना होमोजेनियस सॉल्यूशन से यहाँ से वो सारे कांस्टेंट आपको इवैल्यूएट कर देना है इवैल्यूएट कर देना है इवैल्यूएट कर देना है बिकॉज हम लोगों के पास इनिशियल कंडीशन है इनिशियल कंडीशन है इनिशियल कंडीशन है क्योंकि क्योंकि आपकी डेफिनेशन सही है नेचुरल रिस्पॉन्स के पास इनिशियल कंडीशन रहता है नॉन जीरो इनिशियल कंडीशन रहता है दैट इज इनिशियल एनर्जी रहता है सो so, वो इनिशियल एनर्जी को यूटिलाइज करके यूनिशियल एनर्जी को यूटिलाइज करके यूनिट टू फाइंड आउट यूनिट टू फाइंड आउट द होमोजेनियस सोल्यूशन फर्स्ट होमोजेनियस सोल्यूशन में आपके कांस्टेंट सारे सॉरी फाइंड आउट द कांस्टेंट वो सारे कांस्टेंट को आपको निकाल देना है ठीक है तो वहां से आपको मिल जाएगा जीरो इनपुट रिस्पॉन्स तो चलिए करते हैं कैसे बनता है सो दिस इज योर क्वेश्चन दिस इज योर क्वेश्चन और दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो भी रिप्रेजेंट सो होमोजेनियस सोल्यूशन कैसे निकलता है होमोजेनियस सोल्यूशन मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमिस्टर मैथ वन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट होमोजेनियस सोल्यूशन होमोजेनियस सोल्यूशन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विथ इनपुट जीरो इनपुट जीरो पर्टिकुलर सोल्यूशन इज द सोल्यूशन मेथड through which in which input is non zero input is non zero by the specific input from the specific input we get the particular solution but homogeneous solution is input zero so if you take input zero xt zero xt zero then you will get a differential equation that is d square into uh, sorry plus 6d plus 5 is equals to zero so here you will get d equals to minus 1 and minus 5 so your homogeneous solution will be nothing but c1 into e to the power minus t plus c2 into e to the power minus 5 my, my dear friend now look here carefully look here carefully look here carefully it's very very important you got your a uh, homogeneous homogeneous solution now how to get zero input response zero input response that is your natural response is nothing but y of z i t zero input response is nothing but equals to y h t only 
बट बट कॉन्स्टेंट्स आर इवेल्युएटेड इवेल्युएटेड कॉन्स्टेंट्स इवेल्युएटेड इवेल्युएट कॉन्स्टेंट इन इन क्या लिखा था मैंने कॉन्स्टेंट इवेल्युएटेड बाई इनिशियल कंडीशन बाई इनिशियल कंडीशन सो आई आई जस्ट आई ऑलवेज रिवेन विद द ग्राम आर ओके सो प्लीज रिमेंबर दैट ओके सो वी नीड टू रिमे वी नीड टू फाइंड आउट दिस जीरो इनपुट रिस्पॉन्स विथ वाई यूजिंग इनिशियल कंडीशन वाई इनिशियल कंडीशन सो वाई एच टी की क्या निकला था सी वन देखो कैसे निकालते हैं लुक यो क्या फुलिया मैं निकालता हूँ आपके सामने जस्ट कंसनट्रेट यो ये है नाओ नाओ आई नीड टू फाइंड आउट दिस सी वन एंड सी टू कैसे फाइंड आउट करेंगे लुक यर वाई एफ जे टी का इनिशियल कंडीशन का ये जो वैल्यू दिया है ना इसको यूज कर लेंगे सर कैसे करेंगे देखो वाई जेड आई ऑफ जीरो अगर आपने डाल दिया तो क्या हो जाएगा सी वन इंटू ई टू द पावर जीरो है ना सी टू इंटू ई टू द पावर जीरो ये हो जाएगा ना इक्वेशन सो दैट इम्प्लेस वट वॉट इक्वेशन दैट वी गेट y of j y of जीरो कितना है सर y of जीरो वन है सर हाँ सो यू विल गेट अ इक्वेशन विच लुक्स लाइक सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू वन क्लियर यू गॉट वन इक्वेशन ओके तो ये एक हो गया वन सेकेंड ये हो गया लेट मी डू इट इन द नेक्स्ट पेज अगेन न डू द डेरीवेटिव टेक द डेरीवेटिव ऑफ दिस थिंग नो वाई ऑफ जेड आई टी का डेरीवेटिव ले लो सर मैं बताऊँ हाँ लो सर डी बाई डी टी आई एम सॉरी डी बाई डी टी ऑफ वाई जेड आई टी विल बी इक्वल्स टू वाई जेड आई टी क्या था सी वन इंटू ई टू द पावर माइनस टी ना सो माइनस सी वन ई टू द पावर माइनस टी हो जाएगा राइट right? माइनस सी वन ई टू दावर माइनस टी माइनस सी टू इंटू ई टू दावर माइनस फाइव टी ऐसे कुछ था ना लेट मी सर हाँ माइनस ई टू दावर माइनस फाइव टी इतना ही होगा ना करेक्ट 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 दैट इज व्हाट वी यू गोट गेट हाँ सो इट इज गिवन इट इज गिवन कि डेरिवेटिव अगर आप डी वाई डी टी y of z i t के जगह पे जीरो डालते हो इट विल गिव यू माइनस सी वन इंटू ई टू दावर जीरो माइनस सी टू इंटू ई टू दावर जीरो राइट आई एम सॉरी सो वॉट इज द वैल्यू ऑफ दिस डेरीवेटिव ऑफ जेड आई टी क्या वैल्यू है सर एट टी इक्व टू जीरो द वैल्यू इज माइनस टू आई एम सल्यूटली करेक्ट सो पुट द वैल्यू माइनस टू पुट द वैल्यू माइनस टू इक्वल्स टू आई एम सॉरी माइनस टू दैट इज सी वन माइनस सी वन माइनस फाइव सी टू इक्वल्स टू माइनस टू दैट इज दैट इम्प्लाइज सी वन प्लस फाइव सी टू इक्वल्स टू टू सो दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन सो वॉट वॉज द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी गॉट सी वन प्लस सी टू इक्वल्स टू वन एंड वॉट इज द सेकेंड इक्वेशन सी वन प्लस फाइव सी टू इक्वल्स टू प्लस टू ना इफ यू सॉल्व दिस टू इक्वेशन यू विल गेट सो द फर्स्ट इक्वेशन इज सी वन सी वन प्लस सी टू equals to वन that is what we got ना here yes or no so if you solve these two equations you will get from here so you will solve so solve कर ले you will get c1 equals to uh, c1 equals to um I think it will came out c1 come out थ्री by फोर c2 will come out वन by फोर so natural response natural response or a zero input response i'm sorry why of zero input response will given as given as 3 by 4 into e to the power minus t plus 1 by 4 into e to the power minus 5t so clear is your concept okay so 3 by 4 into e to the power minus t 1 by 4 into e to the power minus 5t uh this is this is your natural response that you got in the next video lecture we'll get into the forced response how to calculate the forced response and do watch that video lecture do not skip a single video lecture from now onwards keep watching jail bye